Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje a pedido, tá? teve, um, teve um amigo lá no, no canal que pediu para falar, eu disse para ele que eu estava esperando chegar e chegou um PA400 aí comprado às cegas. Tá? O cliente achou interessante, comprou desse jeito aqui e já trouxe para cá e Vamos fazer uma revisão geral nele, tá? Signos P400, tá? Pessoal, a, a SPEC reduzida que está aqui é que está nos panfletos, tá? Aqui na som 3 aqui também fala um pouco dele, tá? Uma THD menor que 002, uma distorção por intermodulação menor que 003, uma potência de 90 watts RMS 8 ohms, aí aqui... Nesse folder aqui, fala em 135 watts HF canal, resposta de frequência 3,5 a 280 kHz, seria interessante aqui, ó, mais ou menos quantos dB. Pessoal, a gente vai abrir um parênteses aqui, ó. potência, 90 watts RMS em carga de 8 ohms, 135 watts HF. Por que essa diferença? Pessoal, na verdade, potência RMS nem existe. Tá? O RMS vem de root mean square. O que, que é isso aí? É uh, a raiz quadrada da média. Da média do que? Dos sinais que eu capto durante o intervalo de tempo. Ou seja, vou medir a potência desse cara aqui, eu estou injetando um sinal, então eu pego e faço tá? a raiz quadrada da média desses sinais. Aí eu tenho a minha potência média. Mas por que, que surgiu a potência RMS? Um dos motivos foi por causa disso aqui. Diferenças de padrões de medida de potência. Isso aí a gente até faz um vídeo mais pra frente explicando o do porquê. Hoje em dia também tem um outro detalhe. É, a, o, o, a, a técnica recomenda que eu use o amplificador com o dobro da potência do alto-falante que vai ser tocado por esse amplificador. Por que isso? Né? O que, que mudou? Na verdade, pessoal, essa recomendação hoje ela é feita por uma diferença entre como é medida a potência do amplificador e como é feito os ensaios e as medidas de potência no alto-falante. Isso gera uma confusão grande, assim como isso aqui também gera. Então, mais pra frente, a gente faz um vídeo e é onde a gente vai, vai falar direitinho que vem a ser a, a minha potência média, né? o que, que seria a potência HF, tá? o que, que é fator de crista, no que, que isso é importante nessa situação aqui. Enfim, dá, tem, tem, isso aqui gera bastante confusão. Eu acho interessante a gente conversar a respeito disso. Tá? É... Bom, pessoal, falando do amplificador, esse cara aqui é o PA400, tá? Ele é um dos aparelhos que compõem a linha 400 da Sirius, tá? Que a gente pode ver aqui, saiu um equalizador, saiu um pré-amplificador, saiu um crossover, todos eles dessa mesma altura aqui, esse formato Slim. Bom, pessoal, vocês vão, vão perguntar assim, bah, mas passou por uma guerra esse amplificador? Na verdade, eu já estou mostrando ele assim, Aqui o painel foi recortado, tiraram um pedaço, ele assim está bem, tá bem sujo, né? Na verdade, a gente vai fazer um antes e um depois, né? Vocês estão vendo ele agora, como ele chegou. Vamos ver o que, que a gente pode fazer por ele, para deixar o melhor possível, mantendo o máximo de originalidade e talvez alguns tweaks aqui, né? Bom, se por um lado... Ele está com esse aspecto aqui, depois vocês vão ver a filmagem por dentro. É... Ele está bem sujo, provavelmente foi guardado aí durante um tempo aí em algum local úmido. O painel aqui está cheio de borrão. Se por um lado ele está feio nesse aspecto, aqui o, o painel cortado é interessante, né pessoal? Por que, que arrancaram esse pedaço aqui, né? É bem interessante. Mas enfim, 
É, por outro lado, eu não liguei ele ainda, tá? Mas ele, ele aparenta estar tá bem original por dentro. Transistor de saída, capacitores, né? a fonte, transformador, então ele, ele parece estar tá bem original. Tomara, né? Tomara que, que essas placas estejam funcionando. É o que eu digo. Nem o cliente e nem eu uh, liguei ele. Tá? Então ele foi comprado assim meio num pacote fechado. Tá? O cliente achou interessante o valor, deu uma olhada e pimba, fechou o negócio. Então vamos ver agora. Né? Daqui a um tempo aí pra frente, quando começar a mexer nele, o que que, o que, que vai render. Né? O que, que a gente vai poder fazer. Tá? Pessoal, esse amplificador aqui, ele, ele, é, ele é bem simples, tá? ele é bem sóbrio, mas é um amplificador é, bem confiável. Tá? Ele é um, um irmão menor do PA800, um vídeo que a gente fez aí a recém, né? há poucos dias. Tá? Vocês podem ver que pelo painel ele tem o que? Uma chave liga-desliga com indicador, LED verde. Aí depois ele tem um LED vermelho que me sinaliza, que me dá o, 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 o time relay quando eu ligo, né, para não dar aquele transiente nas caixas. E caso dê algum problema nas placas, descer na saída, entrou em curto, ele desarma o relay e acende o um LED dizendo, ó, tem problema, acionou a proteção. Tá? A gente tem uma tomada aqui para para fone de ouvidos. Aí aqui, aqui, aqui a gente tem a chave, duas chaves de speaker, né? Sistema A e sistema B. Então como vocês podem ver, é, é bem sóbrio, bem simples, mas como eu digo, é um, é um amplificador é, bacana, confiável, né? Uh, bem arranjado dentro né? de cada lado aqui a gente tem as placas amplificadoras onde os transistores estão fixados nesses dissipadores aqui né? canal direito, canal esquerdo aqui eu tenho meu transformador toroidal até para poder dar essa altura slim né? uma altura mais baixa aí foi usado esse transformador toroidal Aqui eu tenho a minha fonte, né? Eu tenho a minha fonte com os capacitores é, da fonte simétrica, mais e menos B. E aqui eu tenho a minha placa de proteção. Ok? Pessoal, um outro parênteses aqui, ó. Teve um, teve um amigo nosso aí que, que fez uma pergunta a respeito do relé do PA1400X. Segundo o esquemário aqui da Signos, esse relé aqui, tá? E realmente está indicado nesse relé aqui, ele é um, um relé Zettler ZA732, tá? E segundo o esquema, ele é o mesmo para o 1400X, para o PA800 e para o PA400. Então, é o mesmo relé, tá? Caso não seja encontrado no mercado, tá? pode-se tentar encontrar algum outro relé de algum outro fabricante que tenha esse, esse formato para poder conectar na pinagem original e se isso não for possível, como o amplificador oferece espaço, pode-se fazer uma adaptação, né? é, inclusive até dá para fazer uma adaptação da, da seguinte maneira montar o relé ou os relés uh, numa placa, fixar e ligar os contatos dos relés dessa placa na furação original da placa de proteção. Então, tem solução. Tá? É uma questão de se analisar, ver se é possível encontrar o original. Se não for, se tem algum outro fabricante que produza um relé nessas dimensões e com a mesma pinagem, e se mesmo assim não for possível, tem como adaptar, pessoal. Tá? Isso é tranquilo. Tem como fazer. Certo? Então aqui 
a gente vai falar um pouco do, do painel traseiro. O painel traseiro dele tem nossos nossas conexões RCA. Tá? Aqui a gente tem os bornes para ligar o sistema de caixa. A e B, esquerdo e direito. E pessoal, por incrível que pareça, né? Tá com todos os bornes inteiros aqui. Ah, isso aqui é raro. É, os oito bornes inteiros. Aqui eu tenho a minha chave seletora de tensão. Meu suporte de fusível de entrada. E o meu cabo AC. A parte de trás dele também está bem inteira. Pode ver, não está arranhado. Isso aqui provavelmente foi um amplificador que foi usado residencialmente. E que deve ter ficado parado aí durante um tempo. Normalmente, quando ele é usado na rua, em PA e tal, ele, ele, ele tem riscos, né? Cutucões no, 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 no dissipador. Riscos, até a tampa dele também está bastante inteira. Isso é... Isso é raro, olha só. Né? Então pessoal, esse aqui é o nosso PA400. Tem mais um detalhe aqui pessoal. Tá? Esse amplificador aqui, até pela, pela potência dele, 90 watts RMS em carga de 8 ohms. Aí a gente olha aqui na fonte... Tem dois capacitores de 5.000. Né? Aqui a gente não tem uma informação de quantos watts. Né? RMS ou, 90, ou potência média né? em carga de 4 ohms. Ah, aqui eu me esqueci, ó, visão. Sempre no canal 4 ohms. Mas eu, eu, eu poderia chutar assim, ó. Pela, pela fonte, pelo valor que, que o manual está dando, 90 watts RMS em carga de 8, isso aqui talvez seria um amplificador aí para os seus 120, 130 watts RMS em carga de 4 ohms. Mas como a própria Signos está especificando aqui, e outra, é, e isso é um detalhe interessante na Signos. Ah, a gente pega um folheto, pega um folder, aí aqui na revista já fala num outro valor, a gente pega uh, valores diferentes, discrepâncias em especificações de potência, isso é uma coisa que confunde muito, né? nesse, nesse panfleto aqui a gente pega uma indicação, aqui a gente já pega a outra, mas de qualquer maneira, passando uma régua nisso tudo, acho que esse amplificador aqui mereceria um, um banco de capacitores maiores, né? Imagina, é, 90 watts RMS só com dois capacitores ali de, de 5 mil microfarads. De repente a gente pode pensar em, em fazer um, um tweak aí nesse, nesse sentido. Ok, pessoal? Então, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Agradeço ao pessoal que tem se inscrito no canal, isso é importante para nós. Agradeço ao pessoal que tem participado e tem dado dicas. Aqueles em que a sugestão não foi atendida, elas estão anotadas. A gente, conforme for aparecendo equipamento, tendo material, até porque, pessoal, antes de fazer um vídeo, a gente pensa no sentido assim de poder passar as informações da, da melhor maneira possível e e, e, e quando envolve algo mais técnico que seja acessível até para aquela pessoa que esteja uh, vendo talvez pela primeira vez por isso que a gente procura sempre pegar desde o início né contando uma história quando a gente pega do início a gente consegue entender melhor o passo a passo tá e mais uma vez pedindo continue se inscrevendo dê o seu like tá isso mantém o canal e mais uma vez pessoal Obrigado aí pelas palavras né, que, que o pessoal escreve lá nos comentários a respeito da, das explicações, dos trabalhos. Né. Como eu digo, é, aqui a gente está conciliando é, trabalho de bancada, 
né? os trabalhos de bancada, restauração, manutenção, implementação, de, se possível, né? de, de, de melhorias, alguns tweaks. Né? Isso é bacana. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.